విజయసాయిరెడ్డి తెలుగు వైసీపీ ముఖ్య నాయకుడు సోషల్ మీడియా సేన అని చెప్పొచ్చు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి సోషల్ మీడియా నిర్మించడంలోనూ దానికి సంబంధించడం నియమించడంలో వాళ్ళ ద్వారా ప్రచారం చేయించడంలో వాళ్ళ ద్వారా ట్విట్టర్లో చాలా పంచ్ పోస్టులు పెట్టించడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన నిరంతరం చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు వైసీపీ అధికారంలోకి రావడానికి ఇది ప్రధానంగా దోహదపడింది కూడా ఎందుకంటే ప్రధాన స్రవంతిలో లేదా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువ భాగం సాక్షితపై ఎక్కువ భాగం వైసీపీకి అనుకూలంగా లేవని అందరికీ తెలుసు కదా అలాంటి పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియాను ఆధారం చేసుకొని అలాగే పీకే స్ట్రాటజీ మీద ఆధారపడి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ అన్నీ బాగా తెలుసు కాబట్టి తమ మీద మళ్ళీ ప్రతిపక్షం తెలుగుదేశం అదే అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ మీద తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డం అనేది మొదలుపెట్టారు వైసీపీ సోషల్ మీడియా వాళ్ళను అరెస్ట్ చేసి ఇది చేసినప్పుడు నేనే ఖండించా సాక్షిలో ఇప్పుడు మళ్ళీ వైసీపీ వాళ్ళు అలాంటి వేట మొదలుపెట్టారు రంగనాయకమ్మ లేకపోతే ఇంకా గుంటూరు జిల్లాలో అక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం అవన్నీ నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు అది చాలా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్య దానికోసం సిఐడి విభాగము డిజిపి గౌతమ్ సవాంగ్ మేము ప్రత్యేకంగా దీన్ని పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పడము ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు మరీ తప్పప్పులు అసభ్యకరమైనవి వ్యక్తిగతమైనవి ప్రజా భద్రతకు నష్టం కలిగించే తప్పకుండా చేయాల్సిందే కానీ కేవలం రాజకీయ కారణాలతో రాజకీయ వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెంటాడడం మటుకు ప్రజాస్వామ్యంలో కుదిరే పని కాదు కానీ అప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు చాలా గట్టిగా దీన్ని సమర్థించారు ఇంత లోపల అది బెడిసి కొట్టింది గతంలో మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ముదిరిపోయి మీడియాను వ్యక్తులను అన్న వాళ్ళు కాస్త న్యాయస్థానాల మీద కూడా బాధ్యతారహితమైన వ్యాఖ్యలు చేయడంతో లేదా బాధ్యతారహితం అనే కంటే కూడా దూరదృష్టి రహితం దాని పర్యవసనాలు ఆలోచించకుండా వ్యాఖ్యానాలు చేయడంతో న్యాయస్థానం హైకోర్టు దాదాపు వంద మందికి రకరకాల స్థాయిలో వాళ్ళకు నోటీసులు ఇచ్చింది ఎంపీ ఎమ్మెల్యే లతో సహా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విజయసాయి మాట్లాడింది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఆయన ఒకటేమో తమ కార్యకర్తలకు భరోసా ఇవ్వటం రెండోది తన మీద కూడా కొన్ని కథనాలు వచ్చాయి ఇందులో ఈ సోషల్ మీడియాలో అది గత నుంచి కూడా ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను విజయసాయి రెడ్డి ఏదో ముఖ్యమంత్రి కావడానికి కుట్ర పండుతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని పడగొట్టేస్తారు ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు లేదా నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ ఏ వన్ ఏ టూ అన్నట్టే నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అని అదే పనిగా తెలుగుదేశం ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు అంత అంత పరిస్థితి ఆ పార్టీలో లేదు ఆయన సన్నిహితుడు సహాయం బాగా చేస్తారు లాబింగ్ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు కానీ ఇక ముఖ్యమంత్రి తర్వాత స్థానము ముఖ్యమంత్రిగా రావాలనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అతిశయక్తులు కావాలని సాగిస్తున్నవని నేను చాలాసార్లు తోసిపుచ్చాను ఆ తర్వాత కాలంలో ఆయన స్థానం తగ్గింది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి స్థానం పెరిగిందని మళ్ళీ ఇంకో ప్రచారం మొదలైంది ఇవన్నీ కూడా మసాలా దినుసులు తప్ప నిజంగా అంతర్గత వీటిలో ఏం పెద్ద వాస్తవం ఏమి ఉండదు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా అంతమంది పార్టీ అధినేతగా తన నిర్ణయాలు తను తీసుకోవటం సలహాదారుల పట్ల తనకున్న అంచనాన్ని బట్టి సలహాలు తీసుకోవటం తప్ప నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఇది ఏ పార్టీలో కూడా ఈ రోజుల్లో పెద్దగా అనుమతించట్లేదు రెండవది హఠాత్తుగా ఒకరిని తీసేసి ఒకరిని కూర్చుపెట్టడం అనే పరిస్థితి కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఉండే స్థానం ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు రాజకీయ విధానాలను సూచించడము వ్యాఖ్యలు చేయటం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఎక్కువగా చేస్తున్నామని నిజం ప్రత్యర్థుల మీద విరుచుకుపడడానికి దానికి విజయసాయి రెడ్డిని వినియోగిస్తున్న మాట నిజం అంతకంటే కూడా ఢిల్లీలో సంబంధాలు ఇలాంటి వాటికి ఈ నేపథ్యంలో విజయసాయి రెడ్డి రెండు మాటలు చెప్పారు ఈరోజు మీడియాతో ఒకటి నేను చాలా విధేయంగా ఉంటాను ఎప్పటికీ కూడా వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పని చేయను అనే ఒక విధేయత ప్రకటన ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఇంత విధేయత ప్రకటన ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని సహజ స్వభావాన్ని బట్టి చేశారనుకో ఇక రెండవది తను నిర్వ తను ఏర్పాటు చేసి తన అధి ఆధ్వర్యంలో నడిచిన సోషల్ మీడియా సేన మీకు ఏం పర్వాలేదు పార్టీకి అండగా ఉన్న మీకు అందరికీ నేను అండగా ఉంటాను న్యాయ వ్యవస్థ మీద గౌరవం ఉన్న మీరు నిరసనగా పెట్టిన వ్యాఖ్యలకు కాను మీరు ఎలాంటి నోటీసులు వచ్చాయని మీరు ఎలాంటి భయాందోళనలు గురి కానక్కర్లేదని వాళ్ళకు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ స్వేచ్ఛ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఖచ్చితంగా ఇదే మాట గతంలో చెప్పాము ఇప్పుడు చెప్పాము ఇక ముందు కూడా చెప్తాము మీరు సోషల్ మీడియాలో 
అసభ్యకరమైన పెట్టడము దుర్మార్గమైనవి లేకపోతే ఉద్దేశం కుట్రపూర్తిమైన పెట్టడం పొరపాటు కానీ ప్రతి పోస్టుగా ఒకవేళ పెట్టినా కానీ దానికి సంబంధించిన శాసన ప్రక్రియ నోటీసులు ఇవ్వడము ముందు మందలించడం ఇదంతా చేయకుండా వ్యతిరేకంగా పెడితే తస్మాత్ జాగ్రత్తని వెంటాడడం మటుకు సరికాదు అని ఇప్పుడు విజయసాయి రెడ్డి కూడా చెప్పేది కూడా పోస్టులు పెట్టిన వాళ్ళకి అండగా ఉంటామంటే వాళ్ళు ఏం రచ్చ చెప్పినా సరే అంటే వాళ్ళ వ్యాఖ్యలు ఎలా ఉన్నా కానీ నేను అండగా ఉంటాననే కదా కాబట్టి ఇక్కడ సోషల్ మీడియా మీద ఒక విధంగా విరుచుకుపడ్డంత ప్రారంభమైన వైసీపీ ప్రభుత్వము సోషల్ మీడియాలో తమ వాళ్ళ మీదకి వచ్చేసరికి కాపాడుకునే పరిస్థితి ఇక్కడ దాన్ని విజయసాయి రెడ్డి వ్యక్తీకరిస్తున్నారు ఎందుకైతే మన సోషల్ మీడియా బతికితే మంచిదే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీ ప్రధాన మీడియా పెద్ద మీడియా వాళ్ళ వీళ్ళ చేతుల్లో ఉండిపోయినప్పుడు ఎల్లో మీడియా అని బ్లూ మీడియా అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఉన్నంతలో ఇలా మాట్లాడుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఇస్తుంది ఇది దీన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోవటము మంచిని స్వీకరించడము అసభ్యంగా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే తోసిపుచ్చడము ఆ పని వీక్షకులది పరిశీలకులది అలాగే చట్టబద్ధమైన పరిధిలో చేయొచ్చు కానీ కక్షపూరితంగా మటుకు చేయకూడదు ఎవరి మీద అయినా సరే ఎందుకైనా సరే అలాగే న్యాయస్థానాల మీద సాధారణ విమర్శలు ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ తీర్పులకు ఉద్దేశాలు ఆపాదించకూడదు అది ఒకటే అండర్లైన్ ప్రిన్సిపుల్